I attended a Bible school very similar to this. Я ходила в ту похожу библейскую школу. On Cyprus. На Кипре. Который звал Get Way Beyond. And I'm sure just like you're experiencing. И так же само, как вы проходите the transforming power of the Lord. Преобразующую силу Господа. I have experienced this as well. Я также это испытала. And the second year I was there. И в, когда я учился там второй год в школе. Um, one of the main focuses of the internship that I was going through. То один из фокусов, на чем сосредотачивалось практическое как бы задание, занятие в этой школе was the was finding um, the specific calling in your life это найти определенное призвание в своей жизни and pursuing that и преследовать это и достигать его and for a really long time i had had prophetic words my whole life и очень долгое время у меня было пророческое слово i told the lord that's too big и я сказала богу это слишком большое i can't do that я не смогу это сделать It doesn't fit my personality. Что вообще моя личность другая, мои качества другие. It doesn't fit my character. И мой характер другой, это не соответствует моему характеру. And I realized я поняла, that who I thought I was что я как я себя представляю wasn't who he had made me to be. Не так, не таким он меня создал, не And такой он меня создал. And that if I began walking in what he had called me to be. И если я начну идти туда, куда он меня призывает, life, и то призвание, которое он имеет для моей жизни, оно будет идеально подходить мне. Worship, и во время поклонения, прославления, reading, я читала in, uh, 5, Матфея, пятую главу, in, uh, verse 13, 13 стих. And you can turn there if you'd like. Если хотите, то откройте этот, этот стих. Матфея 5, 13. Um, it says, you are the salt of the earth. Вы соль земли. But if salt has lost its taste, но если соль потеряет свой вкус, how shall its saltiness be restored? То как можно восстановить ее качество? It is no longer good for anything. Больше ни к чему невозможно использовать соль. Except to be thrown out and trampled under people's feet. Кроме как выбросить и пускай она валяется под ногами. You are the light of the world. Вы свет миру. A city on a hill cannot be hidden. Uh, город, стоящий на холме, невозможно укрыть. Lamp, Также люди не зажигают светильник и не ставят под uh, корзину, stand, но на подставку. И она дает свет всем в доме. Way, Также сама и вы. Пусть ваш свет светит перед другими, So that they may see your good works чтобы видели ваши добрые дела and give glory to your father who is in heaven и прославляли вашего отца который на небе and the Lord just really penetrated my heart with this и бог просто про пропитал мое сердце этим стихом because I realized if I was only willing то что я поняла если у меня есть только одно желание to shine the light that he had given me чтобы сиять тем светом который он дает мне in a church setting в церкви and with other friends of mine that were believers также с моими другими друзьями которые неверующие that there were thousands of people и что есть тысячи людей that would never see the light of yeshua которые никогда не увидят света ишуа and this broke my heart это сокрушило мое сердце and I realized я понимаю, я поняла, that this is what we are all called to do. Что вот к чему все мы призваны. To shine our light чтобы наш свет сиял before all men, перед всеми людьми, so that they can see our Father чтобы они могли видеть нашего Отца him. и славить Его.
And I said, Lord, how do I do this? Я спрашиваю Господь, как мне это сделать? Я даже не знаю, с чего мне начать. И одна из моих любимых библейских историй, когда грешницу comes in and washes the feet of Jesus. А грешница приходит и омывает ноги Иисуса. Это в Луке 7. Just so you know, I'm not sad. <laughs> Просто чтобы вы знали, что я не печальна. I'm just a crier. <laughs> Просто я плакальщица. Я плакальщица. In Luke 7, uh, в главе Луки, Jesus goes to the house of a Pharisee. Uh, Иисус идет в дом фарисея. And as they're sitting there, когда они сидят там, it says in uh, verse 37, то там говорится в 37 стихе, behold a woman of the city, вот женщина того города, who was a sinner, которая была грешница, when she learned that he was reclining at table, узнав, что он возлежит в доме фарисея, in the Pharisee's house, в доме фарисея, brought an alabaster flask of ointment, принесла алавастровый сосуд с миром, and standing behind him at his feet, и став позади у ног его, she began to wet his feet with her tears, и плача начала обливать ноги его слезами, and wiped them with the hair of her head, и оттирать волосами головы своей, and kissed his feet, и целовала ноги его, and anointed them with the ointment, и мазала миром. And the Pharisees, и фарисеи, were totally disgusted by this. Которым это очень было противно. How could Yeshua, как Иешуа мог, allow a sinful woman, позволить грешнице, to come in and wash his feet, прийти и позволить ей омыть его ноги? How could he even allow her to touch him? Как он вообще мог позволить ей прикоснуться к нему? And he told them. И он говорит им. She, he said, "Do you see this woman?" Он говорит, видите эту женщину? Um, this is in verse forty-four. В стихе. I entered your house. Я пришел в дом твой. And you gave me no water for my feet. И ты воды мне на ноги не дал. But she has wet my feet with her tears. Она слезами облила мне ноги. And wiped them with her hair. И волосами головы своей оттерла. You gave me no kiss, Ты целования мне не дал. But from the time I came in, а с тех пор, как я пришел, she has not ceased to kiss my feet. она не перестает целовать у меня ноги. You did not anoint my head with oil, Ты головы мне маслом не помазал. But she has anointed my feet with ointment. Она миром помазала мне ноги. Therefore, I tell you, Поэтому сказываю тебе, her sins, прощаются грехи ее, Which are many, которые многие are forgiven, прощаются for she loved much, за то, что она возлюбила много. But he who is forgiven little loves little. А кому мало прощается, тот мало любит. И затем он говорит ей, иди с миром. And, in Yeshua's time, И во времена Иешуа they wore sandals. Они носили сандали. And I doubt that they had paved roads. И навряд ли у них были мостовые. So it was dusty. Поэтому было пыльно. And it was almost пыльно. like having bare feet. Было пыльно, то есть результат такой почти как ты с босыми ногами ходишь. And this woman, эта женщина, came in, пришла. And it says that a woman's hair is her crowning glory or beauty. Говорится, что волосы женщины это ее красота, это ее And today, слава. И в наше время, we do a lot of things to make our hair look better. И мы много делаем с нашими волосами, чтобы наши волосы красиво выглядели. Мы красим их, мы стрижем их. But I'm sure back in that time she had thick, beautiful hair. Также я уверена, что в то время у нее было красивые волосы. Went past her waist. 
Her waist that probably went past her waist. And it was almost like a woman's hair was the value of who she was. То есть волосы представляли ценность того, кто такая женщина. And I don't know about you, but I probably wouldn't wash somebody's feet with my own hair. Я не знаю, как вы, но я бы не омывала чьи-то ноги своими волосами, не обтирала. But without hesitation, she came in. Но она без раздумывания даже пришла. And she took an alabaster box. Взяла лавастровый сосуд. And in some places it says it was like a whole year's worth of wages to get an alabaster box with this ointment in it. And she broke this and poured it out on his feet and she took her hair and she washed Yeshua's feet. He'd been walking his feet were covered in dirt. Он ходил и от этого его ноги были покрыты пылью, грязью. It wasn't um it wasn't like she was washing clean feet. Она не мыла чистые ноги. And I really felt the Lord say to me. Господь, я почувствовала, как говорит мне. If you would pour your life out on my feet. Если ты возольешь свою жизнь на мои ноги. Like this woman was willing to do. Как и эта женщина, у нее такое желание было. With the most valuable thing that she owned. В отношении того ценного, самого ценного, что было у нее. Then I will scoop up the oil of your life. Тогда я возьму это масло твоей жизни. And I'll pour it out. Я разолью его везде. And this is so simple. Это так просто. Because we've been invited into the court of the king. Потому что мы приглашены в во дворец царя. And so it's so easy to come in and sit at the feet of Jesus. Поэтому легко прийти и сидеть у ног Иисуса. And say, here's my life. И сказать, вот моя жизнь. Take it all. Возьми всю ее. And he doesn't want just what you want to present to him. Я не хочу только то, что вы хотите только. The things that you think are good. И то, что вы думаете, вот это хорошо. He wants the things that you want to hide. Он хочет то, что вы хотите спрятать. Because we th- sometimes we think that he doesn't see those. Потому что иногда мы думаем, что он не видит этого. Но он видит это. And he loves even that part that you don't want him to see. И он любит даже ту часть, которую вы не хотите ему показать. And so he wants you to pour that out. И когда она возлила это, and he'll purify it and make it holy. То он очистит и сделает это святым. And a life poured out before the feet of Yeshua. И жизнь, которая возлита, возлита на ноги Иешуа, это жертва приношения, приношения благоухания, которое приносит ему удовольствие. And I think that one thing, in order to do this, я думаю, что для того, чтобы сделать это, is that we have to understand who we are. Нам нужно понять, кто мы такие. Because if we don't, так как мы, если мы не понимаем, we'll constantly struggle with our worthiness. То постоянно мы будем бороться с тем, достойны мы или нет. Because by ourselves, no one is worthy. И сами по себе никто не достоин. But Yeshua has made us worthy. Иешуа сделал нас достойным. And um, one night. While I was in Cyprus, в один вечер, когда я была на Кипре, I was really struggling with the lies of the enemy. Я боролась очень сильно с ложью врага. And I didn't understand what was going on at the time. Я не понимала очень, что происходило в то время. Until I was reading my Bible that night. До тех пор, пока я не начала читать Библию в тот вечер. And I knew that I was feeling depressed. Я знала, что я в депрессии нахожусь. And I didn't understand why. И я не понимала, почему. And in Ecclesiastes, in Ecclesiastes, in uh, chapter ten, десятая глава, verse seven, седьмой стих. There's a very simple verse. Очень простой стих есть. And I 
read it really fast while I was reading my Bible. And I read it really fast while I was reading my Bible. And I felt like I was supposed to go back and read this again. Я почувствовала, мне нужно снова возвратиться обратно и перечитать этот. When I did, и когда я так и сделала, I felt, uh, I felt the spirit of the Lord. То дух Господень я почувствовала. And in verse seven, в седьмом стихе. It says, I have seen slaves on horses and princes walking on the ground like slaves. And this hit me so strongly because I realized that by listening to the lies of the enemy and allowing them to remain there that I was stepping off of the rightful place that the Lord had given me то я схожу с той правильной дороги, с правильного места, которое Бог дал мне. As his daughter, как его дочь. As a rightful heir to his kingdom, как uh, законная наследница его царства. And I was allowing these lies я позволяла этой лжи to steal that from me. украсть это от меня. And I was allowing them to sit on that place. Я позволяла им сесть в этом месте. To sit Вос... on the horse. Воссесть на лошадь. And I was on the ground. Я была всегда на земле. And this is so important that we understand this and that we get it. И очень важно, чтобы мы это поняли. It's a very simple concept. Это очень простая концепция. But the power of its truth. Но сила истины. Is transforming. Она изменяет. Because if we realized every time the lies of the enemy came in, they would be a lot more than we think they are. It's just small thoughts that come into our heads. And a lot of times it's saying, I can't do that. And that's not true. Because it says I can do all things through Christ who strengthens me. Через Иисуса, который меня укрепляет. And as I was writing in my journal that night, и когда я записывала эти мысли в свой дневник, I felt so encouraged and so uplifted. То я так ободрилась и мне это так превознесло. And I wrote that sometimes my feet feel like they have lead in them. Иногда я написала, что иногда чувствую я, что в моих ногах свинец. But I was made to run with the chariots. Но я же была создана, чтобы бежать And sometimes с колесницами. I feel like my wings won't lift me. Иногда чувствую, что мои крылья не поднимаются. But I was made to soar with the eagles. Но также я была создана, чтобы парить с орлами. And this isn't just a spiritual thing. Это не только духовное что-то. It's a physical thing. Это физический. Philip ran with the chariots. Поскольку Филипп бежал вместе с колесницами. When he caught up with the Ethiopian. Когда он с Ефиоплянином встретился. And Elijah did too. Илья Илья тоже бежал впереди колесницы. But this is something that we have to believe deep down inside. Это то, что нужно верить где глубоко внутри себя. That we were made to run. Что мы были созданы. And to leave those lies behind. Чтобы бежать и чтобы оставлять позади эту ложь. And that we were made to soar. И мы были созданы парить. To the highest of heavens. В высоте небес. Because when you come to a new level in the Lord, you shouldn't be satisfied in that place. You should want to go to the higher level. Because there's always a higher level in the Lord. And in um, Romans chapter 8, in verse 5, It talks about being children of God. Где говорится о том, что о детях Божьих. In 
And it says... Do you need... For you did not receive... Verse 15, sorry. 15, 15 stich. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе. Но приняли духа усыновления как сыновья by whom we cry, Abba, Father. которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует With our spirit, Духу нашему, that we are children of God. Что мы дети Божьи. And if children, а если дети, then heirs. То и наследники. And heirs of God. Наследники Божьи. And fellow heirs with Christ. Сонаследники же Христу. Provided we suffer with Him. Если только с Ним страдаем. In order that we may also be glorified with Him. Чтобы с Ним и прославиться. So obviously this doesn't mean that being an heir makes things easy. Поэтому видно, что если вы наследник, не все будет так легко. But even when things are hard, но даже если что-то трудно, this doesn't change the fact. Это не изменит факт. And the absolute truth. И абсолютную истину. The undeniable. Неотвержимую fact that we are children of God. Неотвержимый факт того, что мы дети Бога. That we are heirs in his kingdom. Мы наследники в его царстве. And then in Romans 8 uh, verse 19. Затем в 19 стихе. It says for the creation ибо тварь waits with eager longing с надеждой ожидает for the revealing of the sons of God. Откровение сынов Божьих. And for the creation was subjected to futility потому что тварь покорилась в суете, Not willingly, не добровольно, but because of him who subjected it, но по воле покори, покорившего ее, in hope, в надежде, that the creation itself, что и само творение will be set free from its bondage, освободится от рабства, to decay, тление, and obtain the freedom и обретет свободу of the glory of the children of God, славы детей Божьих. For we know Потому что мы знаем, что все творение has been groaning together совокупно стенает in the pains of childbirth и мучится до ныне. Until now. До ныне. And, and I'm a writer. Just, I write poems, whatever. Я писатель, я пишу стихи, все, что so when I hear this, Поэтому, когда я читаю это, I see a picture in my head. я в, вижу такой образ of the earth образ земли underneath what we can't see то что мы видим внизу на земле and this shaking and this literal groaning и это буквально в смысле стенание goes into the roots of the trees стенание которое проходит в корни проникает в корни деревьев and cries out и взывает For the sons of God, чтобы сыны Божьи, for the daughters of God, дочери Божьи, to understand and know, поняли и знали, the rightful place that they have, то законно место, которое у них есть, so that they can be lights, чтобы они смогли быть светом, to the world that doesn't know Yeshua, для мира, который не знает Иешуа. And when I was getting this revelation, когда я получила это откровение. Um, the whole thing about being a princess came to me. То вот это понимание принцессы тоже пришло ко мне. And I thought it was kind of cheesy, um, corny, not cool. А я подумала, что это какое-то такое, то есть непонятное какое-то левое вообще понимание. Oh, you're just a princess. Ты принцесса. But the Lord showed me the truth of this. Но Господь показал мне истину этого. I am a princess. Я принцесса. Because as the daughter of the King of Heaven. Поскольку как дочь царя небесного. That makes me an heir. Это делает меня наследницей. And if I'm an heir. Если я наследница. Then that makes me a princess. То тогда я принцесса. 
And if you're an heir, если вы наследник, that makes you a prince, то вы принц. You know? And that title и это звание is not to be messed with. с этим званием не нужно к нему that пренебрежительно относиться. Это звание должно стать вашим. Это то, что было дано вам king kings, от царя царей and Lord of Lords, и Господа Господ. No и никакой демон и никакой ад не может это забрать. And it is our job и наша задача состоит в том, to чтобы не позволить им этого сделать. Но мы это делаем, так мы позволяем, когда uh, позволяем лжи входить в нашу жизнь. Позволяем лжи становиться истиной, но ложь никогда But не может быть истиной. Просто мы верим в ложь Just и like делаем ложь истиной, как я сделала. Lord, Когда я сказала Богу, это слишком много, слишком большое. Is, но истина состоит в том, king, что я дочь царя. And I am an heir in the kingdom of heaven. Я наследница в небесном царстве. That makes me a princess. И вот это делает меня принцессой. So, I want to do something with you guys. Поэтому я хотела бы сделать с вами. Because it's always better. Потому что всегда лучше. It's always best. Это всегда самое лучшее. To declare the truth. Провозглашать истину. Rather than the lies. А не ложь. So if you could all stand with me. Поэтому можете встать со мной. I want us to make a declaration today. Я хочу, чтобы мы сделали провозглашение сегодня. For the heavens and the earth to hear. Чтобы небеса были на земле. And if you want to shout it, если вы хотите кричать, that's okay with me. Ничего страшного. But I want us to say together. Я хочу, чтобы мы вместе сказали. That I am a son. Что я сын. And I am a daughter. Я дочь. So say, have them say it in Russian or whatever. Скажите это на русском. Of the King of Heaven. Царя небес. And that makes me an heir. Поэтому я наследник. In the kingdom of heaven. Царство небесное. Which makes me a prince or a princess. И поэтому я принц или принцесса. And that is the word of God. И это слово Бога. And that is, and that is the truth. Это истина. And I will stand on this truth. Я буду верить в эту истину. In Yeshua's name. Во имя Иешуа. Amen. And I just want to pray. Я хочу просто помолиться. That this would sink deep within your spirits. Чтобы это было глубоко внутри вас. So that you would understand this truth in a deeper way. Чтобы вы глубже могли понять эту истину. So if you would put your hands on your heart. Поэтому поставьте свою руку на сердце себе. Father, I ask. Отец, я прошу. That the truth of your word. Чтобы истина твоего слова. Would go deep within each and every student here today. Проникла глубоко в сердце каждого студента. That they would understand. Чтобы они понимали. And acknowledge. Приняли. That they are your sons and daughters. Что они твои сыновья и дочери. Father, and I ask. Отец, я прошу. That you would remove. Чтобы ты удалил. Any hindrance, Father, Все, что that would keep them from understanding and knowing the truth. Что удержит их понимание и познание истины. Father, in that you would lift up their heads, чтобы ты поднял and их that голову, they would see you, чтобы они видели тебя. Christ in them, the hope of glory. Что Христос в них надежда славы.
Father, and I speak your blessing upon their lives. Я благословляю их жизнь. And I ask that it would increase. И чтобы это увеличилось. In great measures. В очень большом количестве. In Yeshua's name. Во имя Ишуа. Amen. 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 <laughs> <laughs> Is it time to